நீ பேஸ் எதுனா மொனம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சா டுடே ரெசிபி என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா 2 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி தான் செய்ய போறோம் வீட்லயே செய்ய போறோம் சாம டேஸ்டா இருக்கும் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படினா அக்கா எல்லாம் வந்திருக்காங்க சோ வந்துட்டு 2 கிலோ சிக்கன் அதல முக்கியமா மாமாவுக்கு மட்டும் ரெண்டு லெக் பீஸ் அவருக்கு மட்டும் எப்பவுமே மறக்காம லெக் பீஸ் வாங்கி வந்துருவாரு மத்தவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீன்னா சாதா பாஸ் பிரியாணி புரியுதுங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு கிலோ பிரியாணி அரிசி வந்து ஊற வச்சிருக்கேன் ரெண்டு முறை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கோங்க சமைக்கிறதுக்கு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி தான் செய்வேன் சம டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம என்னென்ன பார்த்துடலாம் எட்நூறு கிராம் வந்து வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்ம வீட்டு ஆளுங்க வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மி சரிங்களா இது வந்து குட்டி குட்டி மிளகா கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவு எட்நூறு கிராம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரொம்ப வந்து ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணணும்னு நினச்சி பண்ணால் வராது சக்தி மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சரிங்களா ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுங்க நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் என்ன <laughs> <laughs> இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டபரா ரெடி பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இல்லைம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கலாம் கேட்ரிங் ஸ்டவ்வில் இது ஆசைப்பட்டு வாங்கினேன் ஃபங்க்ஷன் நேரத்தெல்லாம் நம்மளே சமைச்சிக்கலாம் ஆர்டர்லாம் கொடுக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொட்டு சாமி கும்பிட்டுக்கலாம் பிரியாணி செம சூப்பராக டக்கராக வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டபரா இது வந்து அஞ்சு கிலோ டபராங்க ரெண்டு கிலோ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் வச்சிடலாம் சில நேரத்தில் கேமரா ஷூட் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்ச்சர் பண்ணிடுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி எடுக்கல அப்படி எடுக்கல கையில் சூடு ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாத்திரம் நல்லா சூடாயிடுச்சு எனக்கு வந்து அளவு தெரியும் நானூறு எம்எல் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நானூறு எம்எல் வந்து ஊற்றிக்கோங்க அளந்துக்கோங்க வேணும் நானூறு எம்எல் வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> ரொம்ப சிம்பிளுங்க பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து செஞ்சிடலாம் ஒரு கிலோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் அளவு வந்து சேர்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஒரு கிராம் ஏலக்காய் ஒரு கிராம் பட்டை ஒரு கிராம் கிராம்பு இந்த தான் அளவு இது வந்து இப்போ ரெண்டு கிலோ போடுறதுனால நான் ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து கை அளவு அந்த மாதிரி வந்துட்டு போட்டுருவேன் நான் அப்படியே எடுத்து உங்களுக்கு அளவு வேணும் அப்படின்னா மளிகை சம்மா கடையில் கேட்டிங்கனாலே கொடுத்துருவாங்க இப்போ நல்லா போட்டதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்திர பச்சை மிளகா போட்டுட்டு எடுத்து வச்ச வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் பாருங்க எங்கள் அக்கா ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணாமே போட்டுருக்குறாங்க அதை நம்ம இப்போ கையிலி அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கட் பண்ணியாச்சு என்ன காட்டுமே இஞ்சி பொண்ணு வந்து இந்த நேரத்தில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ள நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி ரெடி பண்ணுறதுனால ஓகே ஒரு கிலோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பூண்டு சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கிலோ எடுத்துருக்கிறதுனால இரநூறு கிராம் இஞ்சி நூறு கிராம் பூண்டு வந்து போட்டிருக்கேன் சில பேர் வந்து மெஷர் பண்ணிட்டு வந்து ஒரே மாதிரியும் போடுவாங்க நூறு கிராம் இஞ்சி நூறு கிராம் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னோட ஸ்டைல் இப்படி தான் நூறு கிராமுக்கு ஐம்பது கிராம் வந்து பூண்டு சேர்த்துப்பேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வேலை 
என்னதான் நம்ம வந்து வேர்த்து பாருங்க வேர்த்து விறுவிறுத்து போடுங்க என்னதான் நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்டா கூட வீட்டில் நம்ம கையால் வந்து குழந்தைங்கள்ட்ட சமைச்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் உண்மையாலுமே வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் வீட்டில் செய்யவே நாட்டு அளவு நீங்கள் செய்யவே செய்யாத நான் நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்தா கரையில் பிரியாணி பெரிய மீட்டு போனால் மட்டன் பிரியாணி நூற்றி இரநூத்தி அறுபது இரநூத்தி அறுபது அன்னைக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்தோம் நல்லா இருந்துச்சு சாப்பாடு மறுபடியும் கொடுத்தாங்க எங்களோ சிலிண்டர் காலி வர மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குது சார் எப்படி இருக்குது எடுத்து <laughs> எடுத்து வச்ச ரெண்டு கிலோ கறியை நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் காரிக்க அறந்தது நேரத்தில் சம காமெடியாக இருந்திருக்கும் நம்ம யூடியூப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு பேர் எனக்கு தெரில ரெண்டு கிலோ கறியை சேர்த்துக்கலாம் போட்டு அம்மா இப்போ கலர்றாங்க எப்பயுமே நான் சமைக்கும் போது வந்து இந்த கமெண்ட் வந்து தாரிக்கா கொடுத்துட்டே இருப்பாள் அம்மா குழம்பு எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாள் அம்மா நீங்கள் குழம்பு எடுத்துகிட்டு வாங்க அக்காவுக்கு ஒரு கரண்டி வந்து குழம்பு காய்கறி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு வாங்க ஸோ குழந்தைங்களும் வந்து விரும்பி பார்க்குறாங்க அவரோட சேனல் அதோட ஸ்லாங்கு ஸ்டவ்வு காலி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் சிலிண்டர் காலி ஆகுது ஆமாம் சொன்னாங்க பார்ப்பா எவ்வளோ தூரம் வருதுன்னு தெரில சிக்கன் போட்டு நல்லா அந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க ஆமாம் ஸ்டவ் காலி ஸ்டவ்வு காலி சிலிண்டர் காலி ஒரு மூடி போட்டு இந்த மாதிரி மூடி வைக்கல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வந்துட்டு மசாலாலாம் சிக்கன் கூட இறங்கிட்டோம் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா செமையாக குக் ஆகிருக்கு தண்ணி அளவு சொல்றேன் ஒரு கிலோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு முன்னூறு இது வந்து ஒரு லிட்டர் பாட்டில் நான் வந்து இப்ப ரெண்டு ஆறுநூறு வந்து ஊத்த ஊத்த போறேன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி தண்ணி வந்து இப்ப இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஆறுநூறுங்க ஏன்னா அரிசி நம்ம ஊற வச்சிருக்கோம் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு பதம்லாம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கு கொஞ்சம் வந்து போடணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்க நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆ என்ன வர மாட்டேங்குது ஆனால் பாத்திரத்தையும் பிடிச்சி எடுக்கணும் போதும் அந்த ரச பொறுமையாடுங்க ஆவி அடிச்சிடும் சரிங்களா நல்லா கொதிக்குது பாரு ஏன்னா ஒரு பாடு பாடம் மாமா மாமா பாடு மீன் குழம்பு தான் பாடி இருக்க சிக்கனுக்கு என்ன பண்ணலாம் சிக்கன் கரே சிக்கன் கரே இது கோத்தகி கோத்த இது சென்னையோட கோழி கரே மேகலையோட சிக்கன் பிரியாணி அப்படி பாடு இது மேகலையோட சிக்கன் 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 பிரியாணி 
சரிங்களா <laughs> லெமன் வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ரெண்டு லெமனு நினைக்கிறேன் இப்ப நல்லா தான் எரியுது 
கொஞ்ச நேரத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம் தம் போட்டு வச்சிடலாம் நல்லா வெந்துருக்கும் தம் போட்டோம் அப்படின்னா சரியாயிடும் வெயிட் பண்ணலாம் தம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அது அனல் பொறுத்து நீங்க அது வந்து பாத்துக்கோங்க அது நல்லா மென்ஷன் பண்ற அனல் பொறுத்து நீங்க வந்து செய்யுங்க அனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்லோவா இருக்கணும் ரொம்ப எவ்வளவு சிம்ல வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு சிம்ல வச்சிருக்கோம் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் தம் ஆகட்டும் அடி பிடிக்காது சரிங்களா அடி பிடிச்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த லைட்டாக அடி சாதம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுவும் சில பேருக்கு பிடிக்கும் இல்லையா பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சாரிங்க ஓப்பன் பண்ணும் போது நாங்கள் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் அப்படியே எடுத்துட்டேன் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் இந்த பாருங்க தண்ணிலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ஹோட்டல் பிரியாணி மாதிரியே இருக்கும் கறிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து காட்டுறேன் இங்கே பாருங்க இந்த கறி எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூடாக இருக்கும் ஒரு பார்சல் அடிச்சுட்டு இருக்கும் <laughs> 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 வேணாலும் நம்ம கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த சூடு தான் தாங்கல நல்லா வெந்திருக்கு அரிசி நிஜமா வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைல் தாங்க எனக்கு உண்மையாலுமே வந்து நான் செஞ்ச பிரியாணி மட்டும்தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஹோட்டல்ல போனோம் அப்படின்னா விரும்பி பிரியாணி எனக்கு ரெண்டு மணிக்கு எடுப்பு கொடுத்தாலும் சரி நீங்க மூணு மணிக்கு நைட்டு நைட்டு சொல்றேன் எப்ப கொடுத்தாலும் பிரியாணி வந்து என் உயிரும் தான் சொல்லுவேன் விரும்பி சாப்பிட்டேன் ஆமா எப்ப வேணா விரும்பி சாப்பிடுவேன் கண்டிப்பா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஆனா நான் செஞ்ச பிரியாணி எனக்கு இன்னும் விரும்பி சாப்பிடுவேன் என்ன சொல்றது வீடியோ முடிக்கணும் அப்படின்றதே மனசு வரல இன்னொரு லைட்டா கலரி விடுவோம் நான் அவ்வளவுதான் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி இந்த பிரியாணி சாப்பிட பிடிக்குமா இல்ல ஹோட்டல்ல போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பா வந்துருங்க எல்லாருமே மாமாவை காட்டுற இருந்தா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுத்த மாமாவை காட்டணும் இல்லையா போடுறாரு போடுறாரு சீக்கிரம் பட்டனை போடுறாரு கீழே வந்து காட்டுவோம் சில ஹெல்ப் பண்ணது அவரு தான் போயிட்டு எல்லாமே வாங்கினது கொடுத்து சரி பரவாயில்ல சமைச்சு தொலையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பிரியாணி ஏன் செய்யுமா செய்ய அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல அவங்க சொன்னாங்க ஏன் பிரியாணி செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இருக்கு நாங்க நாலு பேர் தான் அதை பெரிய பொண்ணுக்கும் அவ்வளவு சாப்பிட மாட்டேன் சிக்கன் அவாய்ட் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் சின்ன பொண்ணு மட்டும் குழந்தை நல்லா கொடுப்போம் இவங்களுக்கு வந்து அன்ட்ராம்ஸில் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை வீடியோ மச்சா போத மச்சா அதுக்காக செஞ்சு தான் மச்சா ஆகணும் அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் வீட்டில் செய்யாத அதான் ஆசை மச்சா வந்துட்டு வேணாம் கஷ்டப்படாத அப்படின்றவாரு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தேங்க்யூ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மிடில் கிளாஸ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அழகு மச்சா பாய் பாய் அப்ப கூட பிரியாணி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் சொல்ல பத்தியா நீ சரி ஓகே விவசாயி
இந்த பக்கத்தில் இருந்து சாப்பிட்றா சச்சிந்திர பிளேட்டு நல்லா இருக்கா பிரியாணி ஓகேவா ஓகே தானா ஓகேவா 